ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم والقران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال نبينا محمد مصطفى رسول صلى الله عليه وسلم ان استقل الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد எல்லா புகழும் புகழ்ச்சியும் ஏக வல்லவனாகிய அல்லாஹ் ஒருவனுக்கு என போற்றி புகழ்ந்தவாரும் அவனுடைய கருணையனும் சாந்தியும் செலவாத்தும் தூதர் முகமது சல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் மீது வேண்டியவாரும் குறிப்பாக தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத் கோய்த்து மண்டலம் ஹத்தீன் கிளை ஏற்பாடு செய்துள்ள இணையவழி மார்க்க சொற்பொழிவு மூலம் கண்டு கழித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரியோர்கள் தாய்மார்கள் சகோதரிகள் அனைவர் மீதும் இன்னும் உலகில் உள்ள எல்லா மக்கள் மீதும் அல்ல அல்லாஹனுடைய வற்றா கருணை எனும் புகழ் பேரருள் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் நின்று நிலவட்டுமாக என பிரார்த்தனை வேண்டியவாறு இந்த வாராந்திர இணையவழி பிரச்சாரத்தினை ஆரம்பம் செய்கிறோம் அன்பிற்குரிய எல்லாம் அல்ல அல்லாஹினடியார்களே நமக்கு தரப்பட்டுள்ள தலைப்பு என்னவெனில் நவீன உலகின் இஸ்லாத்தின் பங்கு நவீன உலகம் என்று நாம் சொல்லுகின்ற போது பழமைகள் நம்மை விட்டு போய்விட்டன என்பதில் எவ்வித மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆரம்ப காலகட்டத்தில் முப்பது வருடத்துக்கு முன்பதாக நாம் எதை சாப்பிட்டோமோ அந்த சாப்பாடு இல்லை சோளக்கஞ்சி குடிச்சிருப்போம் கிராமத்துப்புற ஆட்களுக்கு தெரியும் அந்த சோளக்கஞ்சி இன்னைக்கு இல்லை பழைய சோறு அதை இன்னைக்கு குடும்பத்தில் வீடுகளில் இல்லை வீட்டில் விளக்கு இருக்கும் அந்த விளக்கு இல்லை மெழுகுவத்தி இருக்கும் அது இல்லை மாட்டு வண்டியில் தான் ஒரு ஊராக பயணம் செய்வோம் அது இல்லை எல்லாமே கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக இருந்தது நாம் பயணித்து வந்தோம் அப்பேற்பட்ட அந்த பழமைகள் எல்லாம் போய் நவீனங்கள் புதுசாக புதுசாக மாறிவிட்டது இப்ப கூட இந்த இணைய வழி பிரச்சாரம் கூட ஒரு மிகப்பெரிய நவீனம்தான் ஒரு ஊர்ல ஒரு மிகப்பெரிய பணக்கார விட்டதான ஒரு டிவி இருக்கும் அந்த டிவியை போய் பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் அதில் உள்ள செய்திகளை நம்ம கேட்க ஆவலா போவோம் அப்படியெல்லாம் காலம் போய் இன்னைக்கு கைகளில் மொபைல் போன் வந்துருச்சு இன்றைக்கு நான் பேசுவதை இன்றைக்கு பல மக்களும் இதில் இருந்து பார்க்க முடிகிறது அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் மிகப்பெரியவன் இதற்கான வசதி வாய்ப்புகள் எல்லாம் அல்லாஹ் தந்திருக்கிறான் என்று நாம் நம்புகிறோம் அப்பேற்பட்ட இந்த இணைவழி மூலமாக மார்க்கத்தையும் கற்றுக் கொள்கிறோம் அன்னைக்கு அப்படியா சூழ்நிலை அந்த மார்க்கத்தை கற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டி நாம் எவ்வித சிரமப்பட்டிருப்போம் அன்னைக்கு சூழ்நிலைக்கு சஹாபாக்கள் காலத்துக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க ஒரு குடும்பத்தினர்கள் மார்க்கத்தை கற்றுவதற்காக அணி செல்வாங்க 
ஒரு குடும்பத்தினர் அவர்களுக்காண்டு என்ன செய்வாங்க உழைத்து கொடுத்து கொண்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள்லாம் வரலாறுகள் பார்க்குறோம் ஆக அந்த மாதிரியான நிலைமைகள் இன்றைக்கு இல்லை அல்லாஹுடைய மகத்தான கிருபை கொண்டு இந்த இணையவழி மூலமாக கூட நம்மளால் கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது பகிர்ந்து கொள்ள முடிகிறது அப்ப இப்பேற்பட்ட நவீனங்கள் வந்திருப்பது மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்துக்குரியதும் அல்ல அல்லாஹு ரபுல்லாலமீன் அந்த வசதி வாய்ப்புகள் இருக்குமே ஆனால் நீங்க செய்து கொள்ளுங்கள் உங்களால் பயணிக்க முடிந்தால் பயணிங்கள் என்று பல்வேறான அறிவுரைகளை திருமறை குரான்ல சொல்கிறான் எந்த அளவுக்கு என்றால் இன்றைக்கு விண்ணுலக பயணத்தை பற்றி பேசுகிறார்கள் செவ்வாய் கிரகணத்திற்கு இன்னைக்கு ராக்கெட்டுகளை அனுப்புகிறாங்க அப்போ அனுப்பப்பட்டுள்ள அந்த ராக்கெட்டு கிணங்களில் போய் கொண்டிருக்கிறது செவ்வாய் கிணத்தில் இறங்க போகிறது அங்கு உள்ள அத்துணை செய்திகளையும் சேகரித்து தருகிறது என்று சொல்லுகின்ற போது இது மனிதனால் எப்படி சாத்தியமானது என்ற ஒரு கேள்வி இல்லாமல் எடுக்கும் அதே நேரத்தில் நீலாம் ஸ்டாங் நிலவில் கால் பதித்தார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நேரத்திலையும் மிக ஆச்சரியமான ஒரு கேள்விகள் எல்லாம் அன்றைய காலத்தில் நாம் கேட்டோம் இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாக போயிடுச்சு இதை பற்றியும் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி திருமறை குரான் நமக்கு சொல்லி தருகிறது யா மாஷர் அல் ஜின் வல் இன்ஸ் இனிஸ்தாத்தும் அண்ட் தன்சுது மின் அக்தாரி சமாவாத்தி வல்லார் ஓ வாலிப கூட்டங்களே அதாவது ஜின் கூட்டமே மனித இனமே விளிம்புகளுக்கு நீங்கள் செல்ல முடிந்தால் நீங்கள் செல்லுங்கள் சக்தியோடு செல்லுங்கள் எப்படி அல்லாக சொல்கிறான் உங்களால் முடியும் எப்படி முடியும் துணை சாதனத்தோடு நீங்கள் அதற்கான ஆற்றலோடு பவரோடு செல்ல முடிந்தால் முடியும் என்று அல்லாக சொல்கிறான் அப்போ அந்த மாதிரியான சாதனங்களும் நவீனங்களும் இன்றைய உலகத்தில் பல்கி பெறுகிறது அதனால் இன்னைக்கு எந்த உலகத்துக்கும் நம்மளால் போக முடிகிறது அப்போ இப்படியான ஆற்றல் உள்ள உலகமாக இந்த உலகம் நவீனத்தில் மிஞ்சி போயிருந்தாலும் கூட ஒரு புறம் நவீனம் நாகரீகம் என்ற அடிப்படையில் குடும்ப சூழ்நிலை கெடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழலும் ஏற்படுகிறது அந்த நேரத்தில் இந்த இஸ்லாத்தினுடைய பங்கு மிக மிக அவசியம் நம்ம குடும்ப பெண்களே பாருங்களேன் அன்றைய காலகட்டத்தில் எப்படி இருந்தாங்க குடும்ப பெண்கள் எப்படி இருப்பார்களே ஆனால் காலையில் எழுந்ததும் ஃபஜர் தொடுக பிள்ளைகளை மதரசாக்கு அனுப்ப அதே நேரத்தில் வீட்டினுடைய வேலைகளை செய்ய துவைக்க சமைக்க பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு விட பிற பக்கத்தில் துவக்கி இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் போகும் திண்ணையில் உட்கார பேச இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள்லாம் இன்னைக்கு மாறி போச்சு இப்போ எப்படி இருக்கு இரவு உறங்குவதற்கே பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி ஆக்கியதாங்க இந்த நவீனங்கள் வந்த பிறகு செல்ஃபோனை மட்டும் எடுத்துக்கோங்களேன் நீங்கள் இதில் அதிகமான நன்மைகளை இன்றைக்கு நாம் பகிர்ந்து கொண்டாலும் கூட மக்கள் சமுதாய மக்கள் வந்து தீமைகளைத்தான் அதிகம் இதில் விரும்புகிறாங்க அதில் தான் அப்படி தெளச்சு இன்று நிற்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய தீமைகள் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேம கேம கேமன்னு உட்காருது அந்த தாய்மார்களை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கால தாய்மார்கள் மாதிரி இல்லை அன்னைக்கு அவங்க விடிய விடிய அப்போ தாய்மார்களே கேம் விளாடுறாங்க பிள்ளைங்களை என்ன செய்கிறாங்க அடக்கணுமா கண்ட்ரோல் பண்ணணுமா எந்த அட்வைஸ் இல்லை இந்தா ஒரு வயசு குழந்தை கூட செல்பனை தூக்கி கையில் கொடுத்துருக்காங்க அது கேம்னு சொல்லிக்கிட்டு உட்காந்து நல்லா விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கு என்ன செய்ய அது பழகி போச்சு அதனால கண்ணுக்கு வரக்கூடிய கேடு கல்புக்கு வரக்கூடிய கேடு பெற்றவங்களை சொல் பேச்சு கேட்காத நடத்தல் நிறைய பார்க்குறோமா இல்லையா எந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள்லாம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த குழந்தை தன்னுடைய குடும்பத்தாரிடத்தில் சண்டை போடுது நீ எனக்கு அன்னைக்கு தந்த அன்னைக்கு தரமாட்டுக்க ராமநாதபுரத்தில் இப்போ சமீபத்தில் நடந்த ஒரு செய்தி ராமநாதபுரத்தில் சமீபத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ரூபா கேம் விளையாட்டு மூலமாக ஆன்லைன் கேம் விளையாண்டு போன வாரம் நியூஸ் தான் ஆன்லைன் கேம் விளையாண்டு அவன் என்ன செஞ்சுருக்கிறான் அப்படின்னா அந்த மாவட்டத்தில் உள்ளவன் தன்னுடைய தாயுடைய அக்கௌண்ட்டில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான ரூபா அவ்வளவும் செலவழிச்சிருக்கிறான் அது தெரியலை அப்புறம் அதை கண்டித்து தாய் என்ன செய்யுது 
ஏதோ எழுதக்கூடிய பனிஷ்மெண்ட்டை கொடுக்குது அத்து எத்தனை ஆயிரத்தி நீ செலவழிச்சாயோ அத்தனை ஆயிரத்தி எழுது அப்போ பிள்ளைகளுக்கு முத கொடுத்தது யார் அப்ப இந்த நவீன சாதனம் அவனை ஊக்குவிச்சுதா நல்ல விதமாக ஆக்குச்சா அல்லது அவன் வழிகளுக்கான்னு பார்க்கணுமா இல்லையா நம்மளே தூக்கிட்டு இருந்தா நம்மளே அதை கையில் வச்சுக்கிட்டு இருந்தா நம்ம பிள்ளைங்க எப்படி சரி வரும் அப்ப அதை சிந்திக்கணுமா இல்லையா அப்ப அதுல இல்லாத பொருளாத ஆபாசங்கள் வேற கடந்த கொரோனா காலத்திற்கு முன்பதாக அதே நேரத்தில் கொரோனா காலத்துக்கு பின்படுதாகவும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாலிபர்கள் மொபைலில் ஆபாச படத்தை பார்த்து அதை வச்சு தான் நாங்கள் இந்த தவறை செய்தோங்கிறோம் இந்த ஆன்லைன் கேம் கண்டு இப்போ கூட நீ சொன்னேன் என்ன சொல்கிறாங்க ஆன்லைனுக்காக வேண்டி கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மாணவர்களுக்கு மத்தியில் மொபைல் பண்ண கொடுக்குறாங்க அவன் என்ன செய்கிறான் ஆன்லைனுக்காண்டி அதை பார்க்கக்கூடியவன் பள்ளிக்கூட படிப்பை விட்டுட்டு ஆசிரியர் என்ன சொல்லுதாங்க என்ன கிளாஸ் எடுக்காங்கிறது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அதில் முழு ஆபாச படத்தை பார்த்து என்ன செய்யறான் அவனை விட வயசு சிறுமிய ரை பண்ணிடுறான் இந்த கதையும் தமிழகத்தில் ஓடிருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா அன்றைய காலத்தினுடைய வளர்ப்பு முறைகள் ஒரு தாய் பிள்ளைகளை எப்படி வளர்த்தாங்க என்பதை தவறதுனால கையில் மொபைல் ஃபோன் கொடுக்கறதுனால இந்த நவீனத்தை வைத்து எதை பார்க்கணும் எதை பார்க்கக்கூடாது என்ற அறிவுரைகளை இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய அறிவுரை பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கதா தவறியதுனால அந்த பொறுப்பற்ற சில பெற்றோர்கள்னால என்ன ஆகி போயிருது அப்படின்னா சீரழிவு மிகப்பெரிய சீரழிவை சந்திக்கிறது இந்த சமுதாயம் எந்த மாதிரினா ஓடி போயிருது சில ஃபோனில் சேட் பண்ணி பேசி அப்போ ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தனித்திருந்தால் மூன்றாவதாக ஷைத்தான் இருக்கிறான் என்று நபிகள்நாயம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க சொன்ன இந்த அறிவுரை மீறுகின்ற போது ஃபோனில் தனித்தானே இருக்காங்க இந்த தாயி வீட்டுக்குள்ளே வேலை பார்க்குது இவங்க என்ன செய்கிறாங்க இந்த பிள்ளைகிட்ட ஃபோனை கொடுத்துருந்தாங்க நமக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் இருக்கட்டும் அப்படின்னு அது என்ன செய்யுது நல்லா ஃபோனில் தனித்து இருக்கிற மாதிரி இருந்து அங்கே இன்னொருத்தவங்க கூட என்ன செய்யுது ஃபோன் போட்டு ஃபோன் போட்டு வாட்ஸ்அப் பண்ணி சேட் பண்ணி என்னென்ன பண்ணுவோம் எல்லாம் பண்ணி கடைசியில் வீட்டை விட்டு ஓடி போயிருக்கு அப்போ இந்த மாதிரியாக பொறுப்பற்ற ஒரு பேரண்ட்ஸுகளுக்கும் இஸ்லாம் ஒரு அறிவுரையை சொல்கிறது இஸ்லாத்துடைய பங்கு மிக மிக அவசியம் எந்த மாதிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா குல்லுக்கும் ராயின் குல்லுக்கும் மசூரும் அன் ராயத்தி நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சலம் அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் பொறுப்புதாரிகள் உங்களுடைய ஒவ்வொரு பொறுப்பை பற்றி நான் அழைக்கும் அருமையில் விசாரிக்கப்படுவீங்க அல்லாஹுடைய தூதர் அவங்க இந்த அறிவுறுத்தலின் அடிப்படையில் இன்னைக்கு இஸ்லாத்தை புரிந்து கொண்ட சில தாய்மார்கள் தன்னுடைய பிள்ளைகளை முறையாக வளர்க்குறாங்க இந்த மாதிரியான கேடுகளை கொண்டு வரலை இதில் இருந்து பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க ஆனால் இதை தவறியவங்க நம்மெல்லாம் இதிலெல்லாம் விசாரிக்கப்படுவோமா அப்படின்னு அசால்ட்டாக இருக்கிறவங்க தானும் கட்டு தன்னுடைய குடும்பத்தார்களை இதை செஞ்சுதாங்க வழி எடுத்துதாங்க அப்போ அந்த மாதிரியாக ஒரு நவீனத்தினுடைய குறிப்பாக இந்த செல்ஃபோனை வைத்து கொண்டு என்ன செஞ்சிடக்கூடாது தன்னுடைய குழந்தைகளை வழிகெடுத்துடக்கூடாது என்பதை பெரியவங்க கவனம் எடுக்க வேண்டும் இன்னைக்கு பப்சி கேமுங்கிறோம் அந்த கேமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மனிதனுக்கு உண்டான அந்த மனித நேயத்தை தொடச்சிருந்துடும் வெட்டில் குத்தில் அடியில் வயில் அப்படி தான் ஓடுது பசங்கள்லாம் போய் அந்த கேமின் மூலமாக அதை விளாட விடாதனால குடும்பத்திலே வெட்டிக்கிட்டு தாங்க அப்போ அதனால இப்போ இன்னைக்கு ஒரு காலத்தில் விளையாட்டு இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் காபடினா கிரௌண்டில் போய் விளாடுவோம் அதே நேரத்தில் கூட பிறந்தால் நம்ம கிரௌண்டில் போய் விளாடுவோம் வாலிபனாலும் இப்போ கிரௌண்டில் போய் விளாடுவாங்க மைதானத்தில் போய் விளாடுவாங்க இன்றைக்கி அதெல்லாம் மாறி இவன் எல்லாம் நாலு பேரும் போகிறான் போய் உட்காந்துக்கிட்டு என்ன செய்கிறான் ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு தாங்க உட்காந்துக்கிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்துக்கூட மாட்டோம் ராமப்பில் விளாடுவோம் ஆ அடியில் குத்துல வெட்டில் இதுதான் விளையாட்டாக இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரியாக அந்த உடம்பு ஆரோக்கியத்தை கெடுவதுமாக உடம்பு ஆரோக்கியத்திற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க சொன்னாங்க அல்ல ஐந்து ஹக்குன்னு அப்படின்னாங்க கண்ணுக்குரிய உரிமைகள் இருக்கிற அதை கொடுங்க உறங்குங்க அப்போ உடல் ரீதியான ஒரு ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கும் விதமாகவும் இது அமைது அதனால் கண்ணு போயிடுது அப்போ இதையெல்லாம் பார்க்குறோம் அப்போ நவீனத்தின் மூலமாக இந்த கெடுது இன்னும் இந்த நவீனம் நவீனங்கிறாங்களே இந்த மொபைல் பான் தாண்டி விபச்சாரம் மது போதை பழக்கங்கள் ஆண் பெண் தவறான உறவுகள் இதெல்லாம் இன்றைக்கி வளர்ந்து நிற்கிது இப்போ இதெல்லாம் எது தடுக்கும் எந்த கலாச்சாரம் வந்து இதை தடுக்கணும் 
எதுவும் இருக்கிறதா உலகத்தில் அப்போ இஸ்லாத்தினுடைய பங்கு இதற்கெல்லாம் முக்கிய அவசியம் தேவை தேவையாக இருக்கிறது இந்த காலத்தில் இன்றைக்கி மது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் பலரும் மூழ்கி கிடக்கிறான் அதை தடுப்பதற்காக வேண்டியவன் வந்து நிற்கவும் மாட்டுக்கிறான் அரசாங்கமே அதற்கு கடைகளை திறந்து விடுது மது குடிக்கலனா நீ என்ன நண்பன் அப்படிங்கிறான் அப்போ மது ரீதியாக இன்றைக்கி மது தான் கலாச்சாரத்துடைய உச்சத்தில் இருக்குது ஒரு காலத்தில் சாராயம் அப்படின்னு தயாரித்து கொடுத்தான் அதில் உள்ள கேடுகளுக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் பணமர கல்லுன்னு இறக்குறான் இப்போ நவீனத்தில் என்னெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டான் அப்படின்னா போத வரமாட்டுக்குன்னு சொல்லி விஷத்தை கொண்டாந்து இறக்கிக்கிட்டு இருக்கான் அது பத்த மாட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் போதை பொருள் அது இது இதுன்னு சொல்லி மனுஷனை சாகடிக்கக்கூடிய நவீனங்கள் இன்றைக்கி வந்துருச்சு இப்போ பார்க்குறோம் தானே கண்ணால் பார்க்குறோம் இவன் எதனால் செத்தான் போன ஆண்டு இதே வெளிநாட்டிலிருந்து என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடையிலிருந்து வந்து வாங்கிட்டு வந்த மதுபானத்தை அறிந்தனாங்க அருந்தி அவங்க அப்படி அருந்திருக்கிறாங்க குடிச்சிருக்கிறாங்க அதோடு மாண்டிருக்கிறாங்க வெட்டிலே கிடந்து செத்துருக்கிறாங்க அதெல்லாம் இளையதளத்தில் பார்க்கையில் நமக்கெல்லாம் ரொம்ப கண்ணீர் வந்துருச்சு வேலைக்கு போன இடத்துல சம்பாதிச்சு குடும்பத்தை பார்க்கணும் குடும்பத்துக்கு அனுப்பணும் கஷ்டப்பட்டு வந்தமே நம்மளை நம்பி பிள்ளை குட்டியெல்லாம் இருக்க இதையெல்லாம் உணர வந்து நாளைக்கு மறுமைநாள் ஒன்று இருக்கு அதற்கான நன்மைகளை சேர்க்கணுமே அதையெல்லாம் உணராம இவன் வந்து இந்த ஆடம்பர மோகத்தில் மூண்டதுனால அதை குடிச்ச அந்த நவீனத்தினுடைய மருந்துகள் எல்லாம் மாத்திரைகள் போதை மாத்திரைகள் குடி போதைகள் எல்லாம் குடிச்சுட்டு செத்து போயிட்டானே இம்மே வாழ்வில் அத்துணையரையும் கடனாளியை விட்டுட்டு போயிட்டான் ஒன்றும் இல்லாமல் நாளைக்கு மறுமையிலையும் ஒன்றும் இல்லாமல் குடிச்சு அப்படியே போயிட்டான மார்க்கத்துடைய ஹராமான ஒரு சூழ்நிலையில் இவ்வளோ பெரிய வருத்தமான ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் நவீனத்துடைய உச்சகட்டமாக அதை சிந்திச்சு பாருங்கள் அப்போ இதை தடுப்பதற்கு இன்றைக்கி யார் போராடலை ஒரு சில பெண்கள் வேணால் மதுக்கடைகள் முன்னாடி போய் அடிச்சு நொறுக்குனாங்க இந்த கால கொரோனா காலத்துக்கு முன்பாக பார்த்தோம் நம்ம இந்த இடத்துல மதுக்கடை இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பெண்கள் எல்லாம் கூடி கூடி போய் தடுக்கிறாங்க அவங்களும் எதுக்காண்டி தடுத்தாங்க தான் புருஷன் குடிகாரனாக இருக்கான் தான் புருஷன் குடிகாரனாக இருக்கான் அவன் வந்து குடிக்கக்கூடாது செலவழிக்கக்கூடாது எனக்கு ஒட்டுமொத்தம் தரணும் அப்படின்னு ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்திற்கும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹூ அலைவ செல்லம் அவர்கள் சொல்லிட்டு போனாங்க குல்லு முஷ்கிரி நஹம்ருன் இப்போ குல்லு ஹம்ரி நஹராம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி செல்லம் அவங்க இபின் உமர் அவங்க அறிவிக்கிறாங்க இந்த செய்தியின் அடிப்படையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போதை தரக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் ஹம்பு தான் மது தான் நீங்கள் அது பிடியாக இருக்கட்டும் சீரட்டாக இருக்கட்டும் ஆன்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது இந்த மது பாட்டல்களில் வேறு பேர் வச்சு அழைச்சிக்கிட்டாலும் சரி எல்லாமே அது போதை தான் ஹம்பு தான் ஒக்குல்லு ஹம்ரின் ஹராம் சரியான தீர்வு அத்துணையும் ஹராம்னு சொன்னாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹூ அலைவ செல்லம் அவர்கள் அப்போ ஹராம் மார்க்கத்தில் தடை செய்யப்பட்டது நாங்கள் அன்றைய காலகட்டத்திலேயே அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் மது பழக்கத்தில் இருந்த மக்கள் எல்லாம் வென்று எடுத்தாங்க இன்னைக்கு நவீனம் நவீனம் சொல்லி இதில் தானே போய் என்ன செய்தான் பாட்டல் பாட்டலாக இறக்குறான் கொரோனா காலத்தில் ஒரு ரெண்டு மாதம் அடைச்சி போட்டாங்க மது கடைகள்லாம் அடைச்சி போட்டதுக்கப்புறம் இங்கே தமிழகத்தில் கவர்மெண்ட்டு திறந்து விடுது திறந்து விட்டால் அவன் பாட்டல் பாட்டலாக வாங்கிட்டு போகிறான் ஆயிரக்கணக்காக ரெண்டு கணக்காக அள்ளிட்டு போகிறாங்க நல்லா அத்துக்கிட்டு வியாபாரமும் நடக்கு வியாபாரம் பிச்சுக்கிட்டு போகுது அப்போ அந்த அளவுக்கு அள்ளுதான் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு நவீன உலகத்தில் இதெல்லாம் தடுப்பதற்கு ஒன்று வேணுமா இல்லையா அவன் மட்டும் இல்லாமல் அவன் கொண்டாட்டி பிள்ளைகள் ஒரு சமுதாயம் ஒரு அரசாங்கம் திறந்து விட்டுருக்கு அவங்க தடுக்க பொறுப்பற்று போயிருக்காங்க அப்போ இதெல்லாம் சரி செய்வதற்கு இஸ்லாத்தினுடைய பங்கு ரொம்ப அவசியமாக இருக்கிறது அதே மாதிரியாக விபச்சாரம் இன்றைக்கி பாருங்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இதெல்லாம் தெரியாது விபச்சாரம்னா என்ன அப்படின்னு தெரியும் என்ன அப்படின்னு தெரியாது முடி முடி முடிப்பான் படிக்கிறவங்க எல்லாருமே அப்படி தானே கல்யாணம் முடிச்சு அனுப்புனாங்க அப்படின்னா அந்த முதலிரவில் என்ன செய்யணும் என்ன வைக்கணும் அப்படிங்கிறது கூட ஒரு ஆணுக்கு பெண்ணுக்கு தெரியாது அல்லாஹுவா ஏழுவா அவங்களுக்கு கொடுத்தா தான் உண்டு இன்றைக்கி பாருங்கள் கல்யாணம் முடிக்கிறதுக்கு முன்பதாகவே விபச்சாரத்தில் இந்த உலகம் மூழ்கி இருக்கு அரசாங்கம் திறந்து விட்டுருக்கு இன்றைக்கி உயிர் கொல்லி நோய் எய்ட்ஸு ரொட்டு ரொசுக்குன்னு என்னென்ன சொல்கிறாங்களோ இது எல்லாம் இந்த உலகத்தில் அதிகரித்தது காரணம் இதை திறந்து வச்சுருக்கிறான் அல்லாஹுடைய இந்த தீனுல் இஸ்லாம் மார்க்க என்ன சொல்லிச்சு தெரியுமா லா தக்ரபு ஒலா தக்ரபு ஜினா இன்னும் காண ஃபாஹிசா 
அது மானக்கேடானது வாஹிஷாவானது ஒசா சபீலா அனைத்து தீ எதுக்கும் அதுதான் வழி தீ எதுக்கு தீமைகளுடைய ஒட்டுமொத்த வழியும் அந்த விபச்சாரத்தின் பக்கம் நெருங்குவது தான் நீங்கள் போகாதீங்க அப்படிங்கிறத வாசலையும் அடைக்குது பக்கத்திலே போகக்கூடாது அப்போ அந்த பக்கத்தில் போகாத அளவிற்கு தடுக்கக்கூடியது இந்த உலகத்தில் எந்த கொள்கை இருக்குது ஒரு மனைவி நிம்மதியாக வாழலை காரணம் என்னன்னா இவன் அங்கே விபச்சாரத்துக்கு போகிறான் வீடுக்கு குடும்பத்துக்கு வந்து காசு வந்து சேரலை காரணம் என்ன அங்கே விபச்சாரிகிட்ட கொண்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ இன்றைய அரசாங்கம் என்ன செய்யுதுன்னா நீ வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டு கெட்டுதையோ வைக்கிதையோ அதெல்லாம் எனக்கு வந்தா பிரச்சனை வந்து அது வேற நீ இங்கே போ இதெல்லாம் இந்த ஊரில் தட அந்த ஊரில் அனுமதி அங்கே போய் நீ நோய்களை வை உயிர் கொல்லி நோய்களை வாங்கிக்கிட்டு சாவு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டு நாங்கள் இதை பார்த்து கொடுக்குறோம் என்ன மாதிரியான ஒரு கேடுல இந்த உலகம் போய்கிட்டு இருக்கு பாருங்க நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலேசல்லம் அவங்க கொண்டு வந்த இந்த கொள்கையில் எப்பேற்பட்ட மாற்றம்லாம் இருந்துச்சு தெரியுமா அன்றைக்கே இந்த விபச்சாரத்தை அடித்து ஒழித்தாங்க அதற்கு வழியும் சொல்லி கொடுத்தாங்க அன்னைக்கு ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாரு அகமதில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு ஹதீஸ் எதன்லி பிஸினா எனக்கு விபச்சாரம் செய்ய அனுமதி தாருங்கள்னு ஒருத்தர் கேட்குறாரு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலேசல்லம் அவங்கள்ட்ட வந்து யார் சொல்லலாம் எனக்கு விபச்சாரம் செய்ய அனுமதி தாருங்க அப்படின்னு கேட்கையில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசல்லம் அவங்கள்ட்ட கேட்கையில் அந்த சபையில் கூடின சகாபக்கள்லாம் கோபத்தில் அப்படி பார்க்குறாங்க என்ன இவர் இப்படி கேட்டார் அப்படின்ட்டு அப்படி கோபத்தில் பார்க்கக்கூடிய அந்த சூழலில் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலிசல்லம் அவங்க அரவணிக்கிறாங்க வாங்க வரட்டும் சத்தமிடாதீங்க பக்கத்தில் வர செய்யுங்க அப்படின்னு அப்போ பக்கத்தில் வர செய்து நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசல்லம் அவங்க அழகான ஒரு அறிவுரையோடு பேசுகிறாங்க நீ உன் பெற்றோருக்கு விபச்சாரத்தை விரும்புவியா அல்லாஹ் மீது சத்தியமாக நான் விரும்ப மாட்டேன் யாரும் சொல்லலா அதே மாதிரி தான் எல்லாரும் அவங்களுடைய பெற்றோருக்கு விபச்சாரத்தை விரும்ப மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு அறிவுரை சொல்கிறாங்க அடுத்து கேட்குறாங்க நீ உன்னுடைய சகோதரருக்கு விரும்பியா உன்னுடைய தாய்க்கு விரும்புவியா சகோதரிக்கு விரும்புவியா உன்னுடைய மாமியாருக்கு விரும்புவியா அப்போ நீ விரும்ப மாட்டேன் அப்படின்னா அவர் எல்லாத்துக்குமே பதில் சொல்கிறார் நான் எதுக்குமே விரும்ப மாட்டேன் யாரை சொல்லலாம் அப்படின்னு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி சொல்ல மாட்டேன் அல்லாஹ் மீது சத்தியமாக சொல்கிறாங்க நான் விரும்பவே மாட்டேன் அது அவத்தானது அப்படின்னு அவங்க சொல்லையில் அதே மாதிரி தான் யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க அவங்க அவங்களுடைய தாய்க்கோ சகோதரிக்கோ மாமிமார்களுக்கோ விரும்பவே மாட்டாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவரை பக்கத்தில் கூப்பிட்டு வந்து அல்லாஹ் மகஃபீர் ரம்பகு அல்லாஹ் இவருடைய பாவத்தை மன்னிக்கட்டும் ஒத்தஹிர் பல்பகு இவரை உருடைய உள்ளத்தை கல்பை தூய்மைப்படுத்தட்டும் அல்லாஹன்னு சொல்லி அல்லாவோட தூதர் செல்லல்லா அரசு வந்து துவாச்சி தாங்க ஒவ்வொருத்தர் அப்படியே நினச்சி பார்க்கணும் விபச்சாரத்தை நாடக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆண்மகனும் இந்த நவீன உலகத்தில் சர்வசாதனமாக கிடைக்கித காசு கொடுத்தா கிடைக்கிதா அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தரும் இதுலேயும் வெளி ஊர்களில் வெளி மாநிலங்களில் வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் அது சர்வசாதனமாக கிடைக்கும் அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் வரையில் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவங்களிடத்துல அன்றைக்கு ஒரு தோழர் கேட்டார்லாம் அதை நினச்சி பார்க்கணும் ஆஹா அப்போ அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க இப்படி சொன்னாங்களே ஒரு அறிவுரையை நம்ம தாய்க்கு விரும்புமா சகோதரிக்கு விரும்புமா மனைவிக்கு விரும்புமா இதையெல்லாம் நம்ம சிந்தித்து பார்த்து அதனுடைய வாசலத்துக்கு வெளியே வரும் வந்தோம்னா குடும்பம் நல்லா இருக்கும் நம்முடைய மனைவி நல்லா இருப்பாங்க குழந்தை குட்டிகள் நல்லா இருக்கும் சந்ததிகள் நல்லா இருக்கும் எவ்வளவுதான் இந்த அறிவியல் உலகத்தில் வளர்ந்து போனாலும் இந்த வரக்கூடிய சமுதாயம் நல்லா இருக்கும் அதைத்தான் இஸ்லாம் நாடுச்சு அதைத்தான் இஸ்லாம் மக்களுக்கு என்ன செய்கிறது சொல்லுகிறது அது அல்லாம இவன் விபச்சாரத்தின் மூலமாக போறதுனால குறிப்பிட்ட நாட்களில் ஆன்மீக இழக்கிறான் குடும்ப வாழ்க்கை இழக்கிறான் சந்தோஷத்தை இழக்கிறான் மனைவின் ஒருத்தர் இருக்காள அவளுடைய மனநிலையை பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நடந்து கொள்கிறான் அப்போ இதையெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு குடும்ப வாழ்க்கை சிறப்புவதற்கும் இன்றைய காலத்தில் குடும்ப வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருப்பதற்கும் இஸ்லாம் சொன்ன மகத்தான தீர்வு அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த நவீன உலகத்தில் வளர்ந்து வரக்கூடிய இந்த உலகத்தில் வட்டிங்கிற பேரில் பாருங்கள் பாவங்களினுடைய பட்டியலில் இதுவும் வளர்ந்துகிட்டே வருது அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லந்தா அறைவு செல்லம் அவங்க மனிதர்கள் மனிதர்களுக்கு கருணை காட்டும் விதமாக நடக்கணும் அப்படின்னாங்க நீ வந்து இன்னொரு மனிதன் மீது இறக்கம் காட்டலைனா வானில் உள்ள உமல இறக்கம் காட்ட மாட்டான் அப்படின்னு அந்த வட்டிங்கிற ஒரு பாவச்செயல் இன்னைக்கு சமுதாயத்தை இன்னைக்கு அதை ஒருத்தரும் தடுக்க மாட்டுக்கிறான் 
எல்லா வழியிலும் உலகம் முழுக்க அந்த வட்டி என்ன செய்து மனிதனை மனிதனுடைய உழைப்பை சம்பாத்தியத்தை உறிஞ்சி பிடுங்குது அப்ப இந்த மாதிரியான இந்த உலகம் இன்னும் வளருது எந்த அளவுக்கு வளருதுன்னா பேங்க் இல்லாத ஊர்ல பேங்க் வருது வங்கி வருது வட்டி மக்களுடைய உழைப்பை சுரண்டுவதற்கு அந்த பைனான்ஸ் இந்த பைனான்ஸ் சொல்லி கொண்டு வராங்க அப்ப ஏடிஎம் மூலியமாக வர்றாங்க பைனான்ஸ் ரீதியா வர்றாங்க அதே நேரம் தவணை முறையில் உங்களுக்கு தருகிறோம் என்று வர்றாங்க ஜீரோ பர்சன்ட் வட்டின்னு சொல்லி வர்றாங்க பல தோற்றத்திலிருந்து என்ன செய்கிறாங்க வட்டிங்கிற ஒரு சீரழிவும் மனிதனை கொண்டாந்து அப்படியே நெருக்கிக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் உலகம் முழுக்க அதில் தப்பிக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஜவுளி கடை ஓப்பன் பண்ணணுமா அப்போ நீ என்ன செய் லோன் வாங்கு வீடு கட்டணுமா லோன் வாங்கு அப்போ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் சமுதாயத்தில் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருடைய உழைப்பையும் எடுக்கிறாங்க பாருங்க மக்கள் அது விவரம் தெரியாமல் ஏமாந்து போகிறாங்க இறைவன் சொன்னால் பன்மடங்காக பெரிய வரக்கூடிய வட்டியை நீங்கள் ஒரு காலம் உண்ணாதீங்க அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அப்போ அது ஏன் அல்லாஹ் ரபுல்லாலும் சொல்லுகிறான் அப்படின்னா அது மனிதனுக்கு தீங்கு விளைக்கிறது இன்னைக்கு எந்த அடிப்படையில் நாலு பேர் உட்கார்ந்துக்கிட்டு அவனுடைய வாழ்வாதாரத்தை வளர்ப்பதற்காக வேண்டி அதற்குன்னு மேனேஜர்கள் ஆட்களை எல்லாம் போட்டு வச்சு மேலே இருக்கக்கூடிய உட்கார்ந்துகிட்டே திரும்பதற்காண்டி இந்த பேங்க்லாம் வச்சுருக்கிறோம் அதில் மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க விவரம் தெரியாமல் அடமானம்னு சொல்லி போட்டு அதில் கொண்டு இழக்கிறாங்க ஒரு கஷ்டம்னு வருது ஒரு பிரச்சனைன்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நகையை வச்சுருக்கக்கூடியவங்க அந்த தாய்மார்கள் என்ன செய்யலாம் அதை விற்றுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த தேவைகளை நம்ம முடிச்சுட்டு வீடு கட்டணும் அல்லது வேறு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னா அதனுடைய விற்றுட்டு மிச்ச காசை வச்சு அந்த காசை வச்சு முறையாக என்னென்ன வீடு கட்டணுமா அல்லது வேறு எதுவும் தேவையா அதை முறையாக செய்யுங்க செஞ்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அல்லாஹ் தருவா நம்முடைய உழைப்பின் மூலமா அப்படியான ஒரு நம்பிக்கை எல்லாம் போயிருச்சு ஐயோ நகை வித்துட்டா என்ன செய்வது மெண்டு வாங்க முடியாத அதை செய்ய முடியாத அதனால அடமானத்தில் வச்சுருவோம் என்னைக்கு வாங்க முடியாத நகை இன்னைக்குலாம் ரேட்டு அதிகமா போயிருச்சு அடமானத்தில் வச்சுட்டா வட்டி மட்டும் கட்டினா போதும் என்னைக்கு அதுவும் வித்துக்கலாம் அப்படின்னு கொஞ்சமாவது அறிவா சிந்திச்சு பாருங்க ஒரு அறிவோடு உள்ள மக்களாக நாம் இருப்போமே ஆனால் இந்த நவீன காலத்தில் எவ்வளவு அறிவும் இல்லாதவர்களாக நம்ம செயல்படுகிறோம் அதை கொண்டு அடமானம் வைக்கிங்களேன் அதற்குரிய அமௌண்ட் என்ன அதற்குரிய அமௌண்ட்டை நம்ம வாங்குறது மட்டும் இல்லாமல் அதற்கு மாதம் மாதம் கெட்டுறம அப்போ நம்முடைய உழைப்புகளெல்லாம் அவன் சுரண்டு தானே திரும்பையும் நம்ம அவன் எவ்வளோ தந்தானோ அதை கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு வரோம் அந்த தங்கத்தினுடைய காட்டிலும் நம்ம கூடுதல் உழைப்பு செய்கிறோம் கொடுத்து அவன்கிட்ட கொடுத்து ஏமாந்துட்டு வரோம் அந்த நகையை பாதுகாக்கும் சொல்லி அதை வித்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இன்றைக்கி ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையில் இருக்குது ஒரு லட்ச ரூபா தொகையில் அந்த நகை இருக்குது விற்றுட்டீங்க யாருக்கும் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டியதில்லை வட்டி கட்ட வேண்டியதில்லை மாத மாதம் இந்த எழுபதாயிரம் ரூபா எழுநூறுரூவா சேர்க்கணும் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் வட்டி அப்படிங்கிற எந்த சமைப்பும் இல்லை நீங்கள் நல்லா முறையாக செலவழிச்சாச்சு வீடு வாசல் உருவாக்கியாச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்ப என்ன செய்கிறீங்க அது நல்லா கட்டி முடித்த பிறகு எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் மன சஞ்சலம் இல்லாமல் மத அதை கவனிங்க வட்டிக்காக கொடுத்தவன் மன சஞ்சலப்பட்டு செத்து பேருதாங்க இந்த கந்து வட்டி கந்து வட்டின்னு சொல்லி இந்த தமிழகத்தில் தென்காசி மாவட்டத்தில் காசு தருமத்தில் கடந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு முன்னாடி திருநெல்வேலியில் போய் என்ன செஞ்சார் பெட்ரோல் ஊற்றி கொடுத்து குடும்பத்தோடு ரெண்டு சின்ன பிள்ளைங்க மனைவி அவர் அந்த வட்டி கொடுக்க முடியலை வட்டிக்கு மேலே வட்டி கட்ட முடியலை என்பதற்காக வேண்டி பெட்ரோலோட மன்னனை கலந்து சேர்ந்து உழுது செத்துட்டார் பார்த்தோமா இல்லையா அந்த வீடியோ காட்சிகள்லாம் பார்க்கல நெஞ்சு பத பதச்சு அதுக்கு எதிராக அதிகமான பிரச்சாரங்களை நம்ம செஞ்சோம் அப்போ அவ்வளவு பயங்கரமான ஒரு கொடுமை தான் வட்டி அதை நம்மளால் உணர முடியுது அப்பேற்பட்ட அந்த வட்டியை லேசாக நான் கட்டிடுவேன் நான் அந்த அடமானத்தை வச்சு நான் மாதம் மாதம் கட்டிடுவேன் கெட்ட முடியலைனா எவ்வளோ பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது பாருங்க மன சங்கடத்தை ஏற்படுத்து செத்துருதாங்க மனசன் அப்போ சாவக்கூடிய ஒரு விஷயத்தையே ஐஸ்லாம் சொல்லும் இந்த காலத்தில் மன சங்கடத்துடைய அப்படி வாழணும் அது பெசாட்டி அது வித்தமா வித்துட்டு அல்லான்னு நம்மளுடைய தேவைகளை பூர்த்தியாக்கணுமா மீண்டும் இறைவன் நமக்கு அருள் செய்வானே ஏன்னால் அதை விட சிறந்த ஒரு நகை வாங்கணுங்கிற ஒரு அறிவு இருக்கான்னு பாருங்க மனிதர்களுக்கு பலருக்கும் இல்லை பலரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அது அடமான வச்சா தான் நம்ம நகை எடுக்க முடியும் சில மனைவி மாதிரிலே என்ன செய்கிறாங்க அதை விற்காதியா ஞாபகத்தில் உள்ளது என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அப்படிலாம் செய்யாதீங்க சில தாய்மார்கள் அப்படி செய்கிறீங்க அப்படிலாம் கணவனர்கள் துன்புறுத்தாய் அதை விற்றுங்கங்க கஷ்டத்தில் என்னங்க கஷ்டம் இன்றைக்கி இருந்தால் நாளைக்கு வரும் 
இன்னைக்கு போச்சுன்னா நாளைக்கு என்ன செய்யும் இறைவன் வந்து நகையை தருவான் பணத்தை தருவான் அப்படிங்கிறத தாய்மார்கள் சில சொல்லும் அப்ப சிலர் அப்படியே செய்யறாங்க அப்போ நம்ம என்ன கவனிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு தற்கொலையை தூண்டுகிற அளவுக்கு அது ஒரு பாவ அது இன்னைக்கு நவீன உலகத்துல இருக்கு இந்த பைக்குங்கிற பேர்ல சில பிள்ளைங்க பண்ற அக்க போற பாத்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் கட்டினா போதும் ஏன் ஜீரோ பர்சன்ட்ல கட்டினா போதுமான அம்மா கிட்ட சொல்லி வட்டியே இல்லம்மா ஜீரோ பர்சன்ட்ல நம்ம வாங்கிடலாம் அந்த பெர்சன்டேஜ்ல வாங்கிடலாம் கெட்டவே வேண்டாமா வாங்கம்மா அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க அவன் அந்த வட்டி வேற கன்சல்டிங் பீஸு அந்த பீஸு இந்த பீஸுன்னு என்னத்தையா ஒரு பீஸை போட்டு வேற பாதுகாப்பு பீஸ் அப்படின்னு போட்டு அதை வட்டி எடுத்துக்கிட்டு அது வேற விஷயம் ஆனால் கெட்ட முடியலன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் கெட்ட முடியாதவர் என்ன செய்வார்னா என்ன செய்ய அப்போ வட்டியை கெட்ட முடியலை அப்படின்னா கடைசியில் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க அவர் இறுதியாக ஆயிரும் அந்த பைக்கு காணாம போயிடும் திடீர்னு பஸ்ஸு காணாம அந்த ஒரு எடுத்து வச்சுருந்த கார் காணாம போயிடும் என்னடா கார் காணாம போச்ச நம்ம வாங்கி விட்டுருந்த பைக் காணாம போச்ச என்னடான்னு பார்த்தா அது நாலு ரவுடிகளை வச்சு அதே ஃபைனான்ஸுக்காரன் என்ன செஞ்சிருவான் தூக்கிட்டு போயிடுவான் அதை தூக்கிட்டு போயிடுவான் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை ஏற்படுது அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் ஆகா நம்ம டியூ கட்டலை முறையாக கெட்டாதனால அப்படி ஆகி போச்சு அதனால என்ன போச்சு நம்மளுடைய பைக்கு போயிருச்சு பிடிங்கிறதானே இல்லையா ஒட்டுமொத்த காசையும் அவன் பிடிங்கிறதான் ஒட்டுமொத்த காசையும் அவன் பிடுங்கிறதுக்கு தான் இந்த வேலையெல்லாம் அவன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ நமக்கு சேவைக்காக வேண்டி எந்த நிறுவனமும் இல்லை அது இன்னைக்கு இளைஞர்களுக்கு தெரியணும் பெற்றோர்களுக்கு தெரியணும் அப்போ அந்த மாதிரியான சேவை நடைபெறும் வீடு விஷயமும் அப்படிதான் பேங்க்ல லோன் தராங்க அப்படின்னு லோனை நீங்கள் மாத மாதம் அவன் தந்த லோனை திருப்பி கெட்டலைன்னு வச்சுக்கோங்க ஏலத்தில் விட்டுருவான் அப்போ அது அந்த மாதிரியான பல்கி பிறகக்கூடிய வட்டி இந்த நவீன உலகம் அப்படி ஒரு வீடு வேணுமா நம்மளை காலத்துக்கும் நிம்மதி இல்லாமல் உறங்க செய்யக்கூடிய ஒரு இட இருப்பிட வேணுமா அந்த காலத்தில் இல்லை அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி அந்த எந்த துன்புறுத்தலும் இல்லை மன சஞ்சலம் கஷ்டங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு நிறைஞ்சு போய் நிற்கி காரணம்னா இந்த நவீன உலகத்தில் அது வேணும் இது வேணும் மோகத்தை காட்டுதான் அல்லாஹ் நமக்கு அறிவுறுத்துதாங்க ஜுயின் அலி நாஸ் ஹப்புஷ் அஹ்வாத்தி மின நிசாய் வல் பனீன் அவல் கனாத்ரி வல் உல் கந்தரத்தி மனிதனுக்கு அழகாக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்னதெல்லாம் ஹப்புஷ் அஹ்வாத்தி மின நிசாய் பெண்கள் அல்லாஹ் தொடர்ச்சியாக சொல்கிறான் தங்கம் பொற்காசுகள் அப்போ இந்த மாதிரியான ஆடம்பரங்கள்லாம் மனிதனுக்கு அழகாக்கப்பட்டு இருக்கிறதுன்னு அல்லாஹ் சொல்கிறானே இந்த அழகாக்கப்பட்டதில் போய் மோகத்தில் விழுகிறான் அதுலேயும் நீங்கள் எங்கள்கிட்ட வந்து வாங்குங்க உங்களுக்கு நாங்கள் இதை இப்படி தருகிறோம் அப்படி தருகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த விளம்பர மோகத்தில் சின்ன டிவி வச்சுருக்கலாம் மாற்றுங்க பெரிய டிவி வச்சுருக்கலாம் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கொண்டு வாங்க நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தோம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தவொன்னு பொம்பளைங்கணும் எங்க அவங்க வீட்டில் எடுத்துட்டாங்க இவங்க வீட்டில் எடுத்துட்டாங்க அவ வாங்கிட்டான் இவன் வாங்கிட்டான்னு சொல்லிட்டு அந்த மோகத்தில் நம்ம சமுதாயத்தை அல்லாக பாதுகாக்கணும் நம்மளுடைய இலக்கு என்ன இந்த நவீன உலகத்தினுடைய இந்த கண் கவரக்கூடிய அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய அந்த எச்சரிக்கையை மறந்துட்டு நம்ம இலக்கு ஆகிரம் மறுமை நாள் அந்த நாள் தான் நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையெல்லாம் நம்ம மறந்துட்டு இந்த உலகம் இந்த உலகம்னு போனோம்னா சிந்திச்சு பாருங்க இந்த உலகத்தில் அப்படியே கண்ணெல்லாம் மறைச்சிது ஆ சரி வீடு வாங்கணும் ஆ அதில் சோபா போடணும் ஆ அதில் பெரிய டிவி எடுத்து வைக்கணும் இதுக்காண்டியாங்க சிரமப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்மளுடைய இலக்கு என்ன நம்பிக்கை உணர்வுடைய இலக்கு என்ன அல்லாஹ் ரபுல்லாலி நமக்கு என்ன சொல்லுகிறான் இந்த அத்துன்யா லக்னம் ஒவ்வாயு இது வீணும் விளையாட்டும் தான் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அதை உணர்ந்து வாழணுமா இல்லையா அதை உணர்ந்து வாழ்ந்தாதான் நம் மறுமையில் வெற்றி பெற முடியும் அப்போ இப்படியான மோசடியான ஒரு உலகம் வட்டி ரீதியாக அப்போ இன்னும் நீங்கள் பாருங்கள் இன்னைக்கு நவீனங்கள் வளர்ந்துருச்சு ஒரு காலத்து இல்லாத கூட நவீனமாக ஆகிப்போச்சு எதை எடுத்துக்கிடலாம் அப்படின்னா இந்த வரதட்சணைங்கிறது நபிகள் நாயம் சரதா அலிஸ்லம் காலத்தில் இல்லாத ஒரு புதுமையான ஒரு மோசடி இது திட்டம் பெண்களை வயப்படுத்தி என் பிள்ளை அவ்வளோ படிச்சிருக்கான்னு படிப்பருவி இல்லாத ஒன்றும் இல்லாத அந்த பட்டிக்காட்டான காலத்தில் கூட இது இல்லைங்க அந்த கொடுமை அப்படி இருந்துச்சா உங்கள் அம்மாவை எங்கள் அம்மாவோ அல்லது மற்ற நம்மளுடைய அம்மாவுடைய அம்மாவை விசாரிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ வரட்சணை வாங்கினீங்கன்னு ஐம்பது ஆசு ஒரு ரூபா அதிக எப்படியவா போச்சுன்னா நூறு அவன் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நூறுரூவா ஐம்பது ரூபான்னு தான் வட்டி வரதட்சணை வாங்கிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு பாருங்கள் இந்த காலத்தில் இதையும் நம்ம இன்னைக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இருக்கு நல்லா படித்த மாப்பிட வெளி
இப்படியெல்லாம் சொல்லி எந்த அளவுக்கு வாங்கிட்டு தான் அலையிறாங்கன்னா அதுக்கு தக்கன ஒரு அமௌண்ட்டு உங்கள் பொண்ணை தரியலாம் இவ்வளவு தாங்க இவ்வளவு களைஞ்சி போடுங்க இத்தனை லட்சம் தாங்க ரொக்கமா தாங்க இப்படின்னு வாய் கூசாம கேட்கறாங்க படிச்ச பட்டதாரி கேட்கறான் பட்டி கண்டானுக்கு ஒன்னும் தெரியல பொண்ணு கிடைச்சதா இல்ல இல்ல சந்தோஷம் போயிட்டே இருக்கான் அப்ப இந்த நவீன உலகத்துல வந்து இந்த வரதட்சணைங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க கொடுமை இதுக்கு வந்து பல தீர்வுகள் இன்னைக்கு மார்க்கும் சொன்ன மாதிரியான தீர்வு இல்லை பல தீர்வுகள் வெளியிடுதாங்க இந்த நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் இப்போ கூட எடப்பாடி அவர்கள் ஒரு திட்டத்தை போட்டார் இந்த வரதட்சணை கொடுமையால யாரும் கொடுமை பண்ணா இப்போ இருந்த திட்டம் ஏழாண்டுனா இதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடியது பத்தாண்டு போட்டாரா இல்லையா இப்ப வரதட்சணைங்கிற பேச்சுக்கே இடம் இல்லைன்னு சொல்லு ஏன் கொடுமை வரதட்சணை மூலமா திருமணம் முடிச்சா அரசாங்கம் கைது பண்ணு சொல்லு அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வா அதுக்குடைய பேச்சுக்கே இருக்கக்கூடாது எப்படி நீ மது வந்து குடிச்சிட்டு நீ மது அனுமதிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு அது நான் மூலமா வரக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் சமாளிக்க முடிய மாட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி தானே இதுவும் அப்ப அந்த மாதிரியான ஒரு பாவ செயல் இந்த பூமியில வரவே கூடாதுன்னு சொல்லு பத்தாண்டு ஜெயில போட்டா சரியாயிருமா அப்ப கொடுமை பண்ணிட்டான் ஒரு மனைவிய வரதட்சணை கொண்டான்னு சொல்லி அப்ப கொடுமை பண்ண பிறகு அவனை கொண்டு போய் ஜெயில போட்டு பிடிச்சிட்டா அவன் கொண்டாட்டிக்கு மீண்டும் பல கொடுமை தானே குருசை இல்லாமல் உழைப்பு இல்லாமல் பிள்ளைகளுக்கு தாப்பு இல்லாமல் கொடுமையிலும் கொடுமை பெரு கொடுமையாக இருக்குமே அப்போ இஸ்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா வாத்து நிசா சதுக்காத்து இந்த நேஹ்ரா பெண்களுக்கு அவர்களுடைய மனமார்ந்த மகர் கொடையை அள்ளி கொடுத்துருங்க அப்போ அந்த மாதிரியான முறையை இஸ்லாம் இந்த மனித சமுதாயத்துக்கு சொல்லுது அது அவங்களுக்கு சிறந்தது அவங்க எங்கேருந்து வந்தாங்க அவங்க எல்லாத்தையும் இழந்து வர்றாங்க தாய் இழந்து தகப்பனார் இழந்து அக்கம் பக்கத்துடைய சொந்தங்களை இழந்து நட்பு உறவுகளை இறந்து ஊரை இழந்து கூட வர்றாங்க வரக்கூடியவங்களுக்கு பக்கத்தில் வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும் அவங்க நமக்கு துவைக்கக்கூடிய இடமாகவும் சமைக்கக்கூடிய இடத்துலையும் ஒரு மருத்துவச்சியாகவும் கூட இருந்து பார்க்கக்கூடிய அவங்களுக்கு நம்ம கோடிகளை அள்ளி கொடுக்கணுமா லட்சங்களை அள்ளி கொடுக்கணுமா அல்லது அவங்கள்ட்ட இருந்து பிடுங்கணுமா இந்த அறிவு கூட இல்லை என்ன உலகம் என்ன வளர்ந்துருக்கு பாருங்க அப்போ இஸ்லாமிய இந்த பங்குங்கிறது ஒவ்வொரு கட்டங்கள்லையும் இந்த சமுதாயத்துக்கு தேவை இப்ப இந்த வழிமுறைகள் மட்டும் இன்னைக்கு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் அடிமையாக்கிடுவாங்க எல்லாத்தையும் தன்னுடைய காலு கீழே போட்டு சமுதாயத்தினுடைய உச்சிக்கு போயிடும் நல்லா ரொம்பில்லாலுமே இந்த உலகத்துல ஆதம் அலை இஸ்லாம் அவர்களையும் ஹபா அலை இஸ்லாம் அவர்களை இறக்கி இறக்கி உடையிலேயே ஒரு பேர் அற்புதத்தோடு இறக்கி விட்டான் குல் நஹபிது மின்ஹா ஜமியா இம்மா இறக்கி என்னக்கு மின்னி ஹுதா ஃபமன் தபிய ஹுதாயும் நீங்க ரெண்டு பேரும் கீழே இறங்க அனைவரும் கீழே இறங்க ஜமியா இம்மா எழுத்தி என்னக்கு மின்னி ஹுதா என் இடத்திலிருந்து நேர்வழி வரும் ஃபமன் தபிய ஹுதாய யார் அந்த நேர்வழியை எடுத்துக் கொள்கிறாரோ அடையும் அவர்களுக்கு எந்த பயமும் இல்லை யஹ்சனும் எந்த கவலையும் இல்லை அல்லாஹ் ஒருபுல்லாலும் சொல்லுகிறான் அப்ப அந்த மாதிரியான நேர்வழி தான் இஸ்லாம் அதனுடைய பங்கு இந்த நவீன உலகத்தில் இல்லாவிட்டால் இந்த உலகம் கெட்டு குட்டிச்சு வரா போயிடும் இன்னைக்கு இந்த உலகம் ஸ்தம்பித்து இன்றைக்கு இருக்கிறதையானால் இது மாதிரியான சட்டங்கள் சமுதாயத்தில் இருக்கிறதுனாலதான் நீங்க இன்னைக்கு பாருங்க இந்த இதை உணரக்கூடியதுனால இன்னைக்கு மகர் கொடுத்து திருமணம் முடிக்கிறது இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு குடும்பத்துக்கு நல்லது கிட்ட நீங்களும் நான் பேசி கொண்டு இருக்கிறோம் சமுதாயத்துக்கு தேவையானதை குடும்பத்துக்கு தேவையானது பேசுகிறோம் இது அறியாத மக்கள் எப்படி இருக்காங்க பாருங்க ஒரு நாட்டே எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் இந்த நாட்டினுடைய பிரதமர் தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி இருக்கிறார் இந்த மறுமையினுடைய சிந்தனை இல்லை அந்த பொறுப்பு உணர்வு இல்லை நேர்வழி என்று எதுன்னு தெரியலை அவருக்கு எப்படி சமுதாயத்தை கொண்டு போகணும்னு தெரியலை அப்போ வழிமுறை இல்லாதனால இந்த நாட்டை எப்படி கொண்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க பாருங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோம் இந்த கொரோனா காலம் வந்துச்சுலாம் கொரோனா காலம் வந்துச்சு மக்கள் எல்லாம் அடைச்சி போட்டாச்சு லாக்டவுன் ஆக்கியாச்சு அப்போ என்ன மாதிரியான வழிமுறையில் அதை கையாளணும் அப்படின்னு ஏதாவது தெரியுதா அப்போ இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதே மாதிரியான உயிர் கொல்லி நோய்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்துச்சு வரக்கூடிய நேரத்தில் நபி சல்லா அலிஸ்லாம் என்ன சொன்னாங்க அங்கே கொள்ள நோய் வந்துச்சுன்னா அங்கே நீங்கள் போகாதீங்க அங்கேருந்து இங்கே வராதீங்க இந்த உணர்வு சொன்னாங்களே சீனாவில் ரஷ்யாவில் இந்த மாதிரி நாடுகளில் பரவிக்கிட்டு இருக்கையில் ஒரு நாட்டை விட்டு ஒரு நாடு போகாத வராதுன்னு சொல்லியிருந்தால் நடந்திருக்குமா அப்போ தனி விமானத்தை கொண்டு வந்து அழைச்சி விட்ட போய் தானே உலகம் முழுக்க பிறவுச்சு சரி உலகம் முழுக்க பழகின பிறகு 
சரி எல்லாத்தையும் வீட்டுக்குள்ளே உட்கார வச்சாச்சு சாப்பாடு சௌகரியங்களை கொடுத்தாங்களா அதை கையாளக்கூடிய முறைகள் இருக்கா தெரியுதா தெரியலை நாட்டு மக்களுக்கு என்ன செய்யணும் தெரியலை எடப்பாடி அவர்களுக்கு தெரியல ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு ஆறு மாதத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காரு நரேந்திர மோடி மோடி அரிசின்னு போட்டுட்டு அவர் வாட்டிக்கு இருக்கிறாரு பார்க்குறவங்க இல்லையா என்னத்தை அதை நாட்டை நகர செய்ய முடிஞ்சு அப்போ இதே இஸ்லாமிய தலைவர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி சொல்லும் அவங்க போதுமானவங்க நமக்கு அவங்க உஸ்வத் ஹசன் அவங்க அழகிய முன்மாதிரி அல்லாஹ் சொல்கிறான் அந்த அழகிய முன்மாதிரி தூதர் சல்லல்லா அலி சொல்லம் வந்தவங்க இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் நாட்டு மக்களை எப்படி வச்சுருந்தாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு முன்னுடைய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மக்காவிலேருந்து மதினாவுக்கு வந்தாங்க அதானே மதினாவுக்கு வந்திருந்த அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லதா அலி சொல்லம் அவங்க பல சகாபாக்களோடு வந்தாங்க அவங்களுக்கு முன்னாடியே சகாபாக்கள் வந்துட்டாங்க வந்தவங்களுக்கு மதினாவில் வச்சு தன்னுடைய சொந்த பொற்காசால தெரிநாறு கிருகத்தால் ஒரு இடத்த வாங்குறாங்க அன்சாரி சகாபிட்ட அப்போ அது இடத்த வாங்கிட்டு அவங்களுடைய சொந்த இடத்துலையே அங்கு இருந்து வந்த நாட்டு மக்களுக்கு நம்பிக்கை கொண்ட மூமியர்களுக்கெல்லாம் இருப்பிடத்தை கொடுத்தாங்க சஹாஃபு சுஃபா திண்ணை தொழிலாக கொடுத்தாங்க ஒரு அதிகாரியால் இன்னைக்கு செய்ய முடியாது ஒரு நாட்டினுடைய அமைச்சரால் செய்ய முடியாது அன்னைக்கு அல்லாவுடைய தூதர் அவங்க செஞ்சாங்க உணர்வு இறைவன் தந்த வழிகாட்டுதல் அடிப்படையில் அவங்க செயல்பட்டாங்க அது மட்டுமா செஞ்சாங்க தூதர் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவங்க இருக்க இருப்பிடத்தை கொடுத்து அவங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு இருப்பிட வச்சுக்கிட்டு மற்றது பள்ளிவாசலுக்கும் திண்ணை தோழர்களுக்கும் இஸ்லாமிய விருந்தினர்களாக உள்ள வச்சிருந்தாங்க நபிகள் நாயம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவங்க இன்னைக்கு நாட்டில் பாருங்க அப்படியே ரோட்டில் நடக்க விட்டு பிச்சைக்காரனை ஆக்கி அப்படி நடைபணமாக விட்டு மோடி அரசாங்கம் சரி மாநில விட்டு மாநில வரக்கூடியங்களாம் செத்து போனாங்க அடுத்தவன்ட கையேந்துனாங்க கையேந்த விற்கப்பட்டவங்க தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு இழிநிலை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வழிமுறையே தெரியாதனால எதை கொண்டு எதை அடைக்கணும் மதுவை இதை அடைக்கணும் விபச்சாரத்தை இந்த வாசலை அடைக்கணும் அப்போ இந்த மாதிரியான வறுமை சூழ்நிலைகளை இப்படி அடைக்கணும் இந்த மாதிரியான நோய் பிரச்சனைகளை இப்படி சமுதாயத்தை அடைக்கணும்ங்கிற வழிமுறை இன்னைக்கு பெரிய பெரிய பட்டதாரி பேரதாரி நாட்டு அமைச்சர்கள் ஒருத்தருக்கு தெரியலை அப்போ இஸ்லாமிய பண்புங்கிறது முக்கியமான அந்த இடத்துல வந்து நிற்கிது இஸ்லாமிய பங்குங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லதா அலி சொல்லம் அவங்க இருக்க வச்சது மட்டும் இல்லைங்க சாப்பாடு கொடுத்தாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் அவங்க நம்மளை சாப்பாடு கொடுக்காம ஆக்குனாங்களா இல்லையா இந்த நாட்டுடைய அமைச்சர்கள் எப்படி சாப்பாடு கொடுக்காம ஆக்குனாங்க மூணு வேளை சாப்பாடு இல்லாமல் செத்த குடும்பம் இருந்துச்சா பார்த்தீங்க தானே சாப்பாடு கொடுக்காம ஆக்குனாங்க ரசூல் செல்லதா அலி சொல்லம் அவங்க உணவு கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் உணவு கொடுக்க தூண்டினாங்க இஸ்லாத்தில் சிறந்தது துத்தியமு தாம் நீங்கள் ஏழைகளுக்கு பசித்தவர்களுக்கு உணவு கொடுப்பது தான் என்று அல்லா உடைய தூதர் அவங்க சொன்னாங்க அந்த ஆர்வத்தில் சகாபாக்கள் சாப்பாடு கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு இருக்கு இடம் இல்லைங்க நாட்டில் நிறைய பேர் பிளாட் பாரத்தில் கிடக்காங்க உண்பதற்கு சாப்பாடு இல்லாமல் தவிக்கிறாங்க கொரோனா காலத்தில் சேவை மனப்பான்மை உள்ள மக்கள் கொண்டு கொடுக்குறாங்க இதை உணர்ந்த அரபு நாடுகள் கொண்டாந்து இந்தியாவில் சாப்பாடுகளை போட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா டன் கணக்கா டஜன் கணக்கா வா கப்பல் அதாவது விமானத்தில் வந்து இறங்குச்சு வெக்கமாக இல்லையா அந்த நாட்டு அமைச்சர்களுக்கு கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க அப்போ இந்த வழிமுறைகளை தெரிந்து கொண்டு இஸ்லாத்தினுடைய எப்படியெல்லாம் இஸ்லாம் கொண்டவங்க என்ன செஞ்சாங்க இதெல்லாம் கொடுத்துறாங்க இஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான நேரத்தில் உதவி சொல்லுகிறது என்பதை உணர்ந்த அரபு நாடுகள் உணவுகளை கொடுத்துச்சு இந்தியாவுக்கு உணவு வந்துச்சு சாப்பிட்டோம் வச்சு அப்போ இதையெல்லாம் நம்ம புரிந்து கொடுக்குறோம் ஆக அதே மாதிரி அது மட்டும் இல்லைங்க இருக்க இருப்பிடமும் சாப்பாடும் குடிக்க தண்ணியும் கொடுத்தாங்க அன்றைக்கி மதினாவில் காசு கொடுத்து தான் தண்ணி குடித்து மக்கள்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவங்களுடைய தூண்டுதலின் அடிப்படையில் உஸ்மான் அலி அல்லாஹு தாலா அனுபவம் அவங்க ஒரு கிணத்தை ரூமாங்கிற ஒரு கிணத்தை வாங்கி மக்களுக்கு அர்ப்பணிக்க செஞ்சாங்க அப்போ அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லா அலி சொல்லம் அவங்க எல்லாத்தையும் மக்கள் கொடுத்தாங்க இன்றைக்கி நாட்டில் பாருங்க சாப்பாடு சாப்பாடு இட்லி ஒரு ரூபான்னு போனால் குடிக்க தண்ணி பத்து ரூபாயா இருக்கு அப்போ இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள்லாம் வருவதற்கான காரணம் என்ன இது இறைவனுடைய மார்க்கத்தை அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்களே ஆனால் இப்படியான ஒரு நிகழ்வு வராது அப்போ இஸ்லாம் வந்து அறிவியல் உலகத்திலையும் நவீனத்திலையும் குடும்ப வாழ்க்கை திட்டங்கள்லையும் எல்லாத்திலையும் அதனுடைய பங்கு இருந்தால் சமூகம் சீர்படும் அது இல்லாவிட்டால் அதை மறந்தால் அதை புறந்தொள்ளினால் இஸ்லாமியர்களும் சரி இந்த நாட்டினுடைய முக்கியஸ்தர்களும் சரி அதனுடைய பங்குகளை நம்ம அது ஒரு பெரிய பக்க விலை தரக்கூடியதாக பாதித்தோமையானால் அது நம்மை மிகைத்துவிடும் அதை எளிமையானது லேச
இவ்வுலகிலும் ஈர் உலகிலும் சரியான ஒரு வழிகாட்டுதலை தரும் என்பதை இந்த நேரத்தை நாம் புரிந்து கொள்வோம் எல்லாம் இந்த அல்லாஹ் அல்லாலமே நம் அனைவரையும் இந்த நவீன உலகத்தில் இஸ்லாத்துடைய பங்கோடு வாழ்ந்து பயணிக்கக்கூடிய நன்மக்களாக இஸ்லாமிய வழிமுறையில் நெறிபெறலாமல் நடக்கக்கூடிய நன்மக்களாக முஸ்லீமாக வாழ்ந்து முஸ்லீமாக மரணிக்கக்கூடிய நன்மக்களாக ஆக்கி அருள் சிவானாக என கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் ஆகிறதுவனா அனிர்ஹமது இல்லாஹ் ரபீல் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தா இனிஸ்